ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പഴങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് തരം പഴങ്ങളാണ് നാം കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത് ഈവൻ ക്യാൻസർ രോഗം തടയുന്നതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുന്നതിന് പഴങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഒരു നല്ല പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും കിട്ടാത്ത വിദേശത്തു നിന്നും വില കൂടിയ പഴം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തിൻ്റെ ഗുണം കൂടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചുറ്റും എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിളയുന്ന നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വിളയുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരവുമാണ് മറ്റൊന്ന് ഓരോ സീസണിലും ഉണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ ആ സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്ക ശേഷി നമുക്ക് തരുന്ന പഴങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന തണ്ണിമത്തൻ മാങ്ങ എന്ന് തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറൽ രോഗങ്ങളും ക്ഷീണവും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണെന്നറിയാമോ നമ്മളിപ്പോഴും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടില്ല നമ്പർ വൺ പപ്പായ നമ്പർ ടു ചക്ക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരവൃക്ഷമായ കരിക്ക് പോലും വരുന്നത് ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം പപ്പായയുടെ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലരും പരിചിതമാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പപ്പായയും ചക്കയും ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ള പ്രചരണം അത്രയും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യാതൊരുവിധ കീടനാശിനികളും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കഴിക്കണം ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡിന്നറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഡെസേർട്ടായിട്ട് മധുര പലഹാരത്തിന് പകരം നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സദ്യ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് അവസാനം ഒരു വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴങ്ങൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പഴങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അതായത് അതിലെ മിനറൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെറും വയർ വയർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുക പഴങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കും എന്നാൽ അതിന് ആദ്യം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹനം അല്പം പതുക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ പഴങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ മതി പഴങ്ങൾ ആദ്യം ദഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ആഹാരം അതിനടിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് പഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പഴങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പഴങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് കിടന്ന് പുളിക്കും അത് കൂടുതൽ അസിഡിറ്റിയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടായിട്ട് പഴം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അസിഡിറ്റിയും നെഞ്ചരിച്ചിലും പുളിച്ചു തീർട്ടലും ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് പഴങ്ങളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയാമോ വയറിനകത്തുള്ള പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മീഡിയം വയറൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പഴങ്ങളിലുള്ളത് നല്ല ഫൈബറുകളാണ് ആദ്യം ഭക്ഷണം ചെന്ന് വയറിനകത്ത് ഒരു ഒരു നിറയുന്ന ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ വയറ് നിറയെ കഴിക്കില്ല അതായത് നിങ്ങളൽപ്പം പഴങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചോറ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും വണ്ണം കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണിത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം പഴം കഴിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കൂടുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പഴങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട സമയത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചക്ക ഇഷ്ടമാണ് കപ്പ അത
നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം അല്പം കഴിക്കുക വയറിന് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും മറ്റൊരു വിഷയവ